اس کمپنی کے اندر آپ کو جو یہ نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے ڈائریکٹ ہی جو تھا اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی شام اس طرح اس کو زمین کے ساتھ میں نے ان کو اندر رکھ دیا تھا پھر خود انہوں نے یہ جڑے بنا لیے ان کو جو ہے میں نے وہ اب مین جو مدر پلانٹ ہے اس سے الگ کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان ہاؤس گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدے آج میں آپ کو تھوڑا سا اسپائڈر پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا اسپائڈر پلانٹ ایک بہت خوبصورت پودا ہے اور یہ دو قسم میں ہوتا ہے ایک اس کے گرین کلر میں ہوتا ہے اور ایک ویریگیٹڈ یعنی اس کے جو پتے ہیں اس کے اندر ایک لائٹ گرین کلر کا شیڈ بھی ہوتا ہے اس طرح یہ لائنیں ہیں اور کچھ کے اندر جو پلانٹ ہوتے ہیں ویریگیٹڈ ان کے اندر یہ دھبے یا مختلف یعنی کہ ایک لائٹ شیڈ جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہفتے میں آپ ایک دفعہ پانی لگا دیں اور اس کے علاوہ اس کے جو اس کے زیادہ فرٹیلائزر کی جو ہے کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی بس آپ نے اس کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ پانی لگا دینا ہے اور اس کی یہی کافی اور آپ نے اس کو یا کھڑکی کے قریب رکھ دینا ہے یا پھر آپ کو ایسے ایریا میں رکھنا ہے یہاں پہ صرف چھاؤں ہوں باقی جو ہے آپ کو روشنی جو ہے پوری اس کو ملتی رہے اور کمرے کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے کہ کمرے میں ہی رکھنے کے لیے اگر اس کو آپ رکھتے ہیں کمرے میں تو یہ آپ کی جو کمرے کی ہوا ہے اس کو یہ صاف کرتا ہے جو ایک اور کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جب مارچ میں پھول نکلتے ہیں تو اس کے بعد اس کے جو اٹس کے پپس یا بچے اس کے بننا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے اوپر یہ تین اس کے یہ اس کے بچے بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح اس کے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے جو میرے پاس پلانٹ ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں جو پھول بنے تو اس کے بعد اس کے جو پپس یا اس کے جو بچے ہیں وہ بن گئے اور ان کو میں نے پھر الگ سے جو ہے محفوظ کیا ہے تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کا جو پمپ ہے وہ نکلا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ابھی تھوڑا سا آپ کو یہ چھوٹی سی اس کی یہ جڑ نظر آ رہی ہوگی تو اس کو آپ نے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو سمپلی کچھ بھی نہیں کیا صرف اس کو یہ گملے کے اندر جو میں نے اس کو ایسے رکھ دیا تھا یعنی اس کے جو پمپس ہیں ان کے نیچے میں نے گملے کو رکھ دیا تو پھر خود ہی اس کے پمپس نے جو مٹی کے اندر جو جڑے بنانے شروع کر دیے تھے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس نے جڑے جو ہے وہ بنا لیے ہیں وہ اب اس کو زمین کے اندر چلی گئی ہیں مٹی کے اندر تو اب یہ وہیں سے خوراک لے رہا ہے اسی طرح میں نے مختلف اس کے گرد کے بند چار سے پانچ گملے جو ہیں وہ رکھے تھے سائڈوں پہ تو جو پمپس ہیں اس کے انہوں نے اب جڑے بنا لیے ہیں مٹی کے اندر تو اب وہ جو ہے ان کی گور شروع ہو گئی ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کو آپ ان کو ایسے اپنا ایک نیا پودا حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے جو پمپس ہیں وہ بڑے ہو جائیں اور اس کے نیچے سے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی جڑے نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو یہاں سے کاٹ دینا ہے اس کو الگ کر دینا ہے یہ اب میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کے جو نیچے ہیں جڑے نکل نکل آئی ہیں تو اب اس کو ہم یہاں سے کاٹ دیں گے اس کو ایسے الگ کر لیں گے الگ کرنے کے بعد اس کو ہم اپنے ایک نئے گملے کے اندر لگا دیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو ہم یہاں تک یہاں تک مٹھی کے اندر ڈال دیں گے اور باقی جڑے ہیں اس کی جو زمین کے اندر چلی جائیں گی تو اس طرح آپ اس سے ایک نیا پودا حاصل کر سکتے ہیں یہ میں نے گملہ لیا ہے اور اس کو میں نے ایک پارٹ لیا یہاں سے آپ کو یہ جڑے کی نظر آ رہی ہیں اور اس طرح میں نے یہ بھی کاٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے تین سے جو پانچ ہیں یہ میں نے کاٹ لیے اب ان کو میں زمین کے اندر لگا دیتا ہوں ایسے کب نظر آ رہے یہ اس کی جڑے ہیں ان کو زمین کے اندر لگانا
ये मैंने इनको लगा दिया उंगली के अंदर और अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूँगा और आपने इसको केयर रखनी है क्योंकि अभी ये छोटे हैं इनको थोड़ी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मिट्टी खुश्क होगी तो ये जो है मर जाएंगे तो आपने इनको रेगुलरली चेक करते रहना है इनको जो पानी है वो खुश्क ना हो तो ये तरीका था कि हम अपने एक पौधे से ज़्यादा जो पौधे हैं किस तरह हासिल कर सकते हैं उसकी जो पब्स हैं उसको हम किस तरह नया पौधे में तब्दील कर सकते हैं इनको मैंने छोटे गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है और उनको पानी भी लगा दिया इस गमले के अंदर आपको जो ये नज़र आ रहे हैं इनको मैंने डायरेक्ट ही जो था इस तरह ये आपको नज़र आ रही है इसकी शाम इस तरह इसको ज़मीन के साथ मैंने इनको अंदर रख दिया था फिर खुद इन्होंने इतने जड़े बना ली तो आप देख लें ये है कितने बड़े हो गए हैं ये तो इनको जो है मैंने वो अब मेन जो मदर प्लांट है उससे अलग कर लिया ये ग्रीन स्पैड प्लांट है जिसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन हैं दूसरा जो इसका है वो वेरीगेडेड था इसको रोशनी की कम ज़रूरत पड़ती है जबकि वेरीगेडेड को ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है इसके भी पॉप्स निकलते हैं इसी तरह फूल निकलते हैं इस तरह इसके पॉप्स निकलते हैं फिर उसको भी हम आप नए पौधे में सेव कर सकते हैं नए पौधे उसको बना सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उनको किस तरह सेव किया होगा लेकिन नीचे मैंने गमला रख दिया है अब ये गमले के अंदर जो है अपनी जड़ें फैला रहे हैं और यहाँ से जो हम नए पौधे अपने बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी इस बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो या अपनी राय देना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे ईमेल आईडी पे या चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसमें कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं इन पूरी कोशिश करूँगा कि आप उसका जवाब दे सकूँ तो खुश रहें दुआ में याद रखें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़